일빵빵 스토리가 있는 영화야. 자 오늘 189강 보도록 하겠습니다. 아, 일단 그 등장하는 인물은 조이하고요. 리디아라고 하는 그 미혼모가 있었죠. 예, 둘이서 어, 분만 대기실에 있는 그러한 장면이 되겠습니다. 리디아 is on the phone with her mother 이렇게 되어 있네요. 리디아가 이제 어, 그렇죠. 자기 엄마랑 전화하는 그러한 내용이 되겠습니다. 자 들어보도록 할게요. Mom, we've been through this. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not alone. Joey's here. <laughs> Joey who? Joey who? Tribbiani. Joey Tribbiani. Yes, okay, hold on. She wants to talk to you. Take the phone. Hi, yeah, it's me. Oh, no, no, no. We're just friends. Yeah, I'm single. 25. An actor. Hello? She's not much of a phone person. Yeah, so, uh, so, uh, what's the deal with this father guy? I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. Is there any problem? Hey, am I interested in your views on fatherhood? Okay, look, maybe I should just go. Maybe you should. Good luck, and, uh, take care, huh? 네, 자, 두 사람 간의 대화였죠? 자, 일단 좋습니다. 자, 리디아가 자기 엄마하고 대화하는 첫 번째 대본 내용부터 들어보도록 하겠습니다. Mom, we've been through this. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not alone. Joey's here. <웃음> Joey who? Joey who? 네, 자, 리디아가 쭉 얘기를 한 겁니다. 아마 그 엄마랑 그렇죠. 조금 그 신랑이가 있겠죠. 자, 첫 번째 문장이 그 오늘 첫 번째 리스닝 문장이 되겠습니다. 블랭크가 두 개가 있는데요. 자, 요거 조금 감 잡으셨나요? 자, 요 문장만 한번 들어올게요. We've been through this. 네, 다시 한번 들어볼게요. We've been through this. 네, 일단 그 블랭크 첫 번째 블랭크 다음에 빈이라고 있죠. 빈. 그러니까 그렇죠. 첫 번째 블랭크는 주어만 올 수는 없겠죠. 어, 주어하고 apostrophe have. 그죠? 어, have been이죠. have been. 어, 주어가 뭐예요? we죠, we. we have인데 줄여서 we've. we've been. 이렇게 발음이 되네요. we've been. we've been through this. We've been through this. We've been through this. 들으셨나요? We've been through this. We've been through this. 네, 원래 의미는요. 이게 월, 뭐 we have been이니까요. 원래 비동사겠죠. We are through 그러면요. We are through. 우리는 뭐 끝장이다. 어, 끝났다 이렇게 보시면 됩니다. 우리 사이가 끝났다 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 이거는 완료형을 썼으니까 We have been through this. 이렇게 얘기를 한 거예요. 어, 아유, 그 남자하고 다 끝났어요. 지금 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 애 아빠 죠그죠 어, 엄마, 그 사람하고는 다 끝났다고요. 지금 이렇게 얘기를 한 겁니다. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. We've been through this. 우리 완전히 끝났다고요. 자, 그러면서 다음 같이 얘기를 합니다. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not calling him. 첫 부분이요. No, I'm not calling him. 이렇게 얘기하죠. 아니야, 그 사람하고 전화 안 해. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그 남자하고 전화 안 한다고요. 들어볼게요. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. I'm not calling him. 그하고 전화 안 해요. 그러면서 뭐라 그래요? I don't care if. 이렇게 얘기하죠. I don't care if. 뭐뭐인지 아닌지 나는 상관없다고요. 들어봅시다. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. I don't care if it is his kid. I don't care if it is his kid. If it is his kid. 이트가를 채워서 아이죠, 그죠? 태어난 아이. 태어난 아이가 his kid. 그 사람의 아인지 아닌지, I don't care. 저는 상관없어요, 더 이상. 이렇게 얘기를 한 겁니다. I'm not calling him. 우리 이제 전화 안 해요. I don't care if it is his kid. 그 아이가 그 사람 아닌지, 이제 전 상관없다고요. The guys are jerk. The guys are jerk. 이렇게 얘기했죠. jerk는 뭐, 밑에서 많이 나오죠. 머저리. 어, 그 남자 머저리였다고요 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다 지금 엄마한테 그 애아빠에 대해서 지금 예, 토로를 하는 거예요 더 이상 신경 쓰지 말라 이렇게 얘기를 하는 겁니다 좋습니다 이게 연음이 될것 같고요 좀 뭉쳤죠 쉬운 단어들인데 다시 한번 들어볼게요 No, I'm not calling him I don't care if it is his kid The guy's a jerk 네, 한번 더요 No, I'm not calling him I don't care if it is his kid The guy's a jerk 네, 여기 중간 부분이 좀안 들려져 죠 I don't care if it is his kid I don't care if it is his kid. I don't care if it is his kid. 네, 좋습니다. 자, 그러면 다시 한번 들어볼게요. 음, 엄마랑 대화하는 내용 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 
Mom, we've been through this. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not alone. Joey's here. <웃음> Joey who? Joey who? 네, 그럼서 끝에 뭐라 그래요? I'm not alone. 이렇게 얘기를 하죠. 요거 뭐다 들으셨죠, 죠? 음. 저 혼자 아니니까 걱정 마세요. 이렇게 좀 얘기를 한 겁니다. 자, 그럼서 뭐라 그래요? 어, Joey's here. 이렇게 얘기하죠. 조이가 여기 있어요. 이렇게 얘기를 했습니다. 조이가 누군지 어떻게 알아? <웃음> 자기도 누군지 모르면서 그냥 병원 갔다 옆에 있던 남자죠. <웃음> 조이가 여기 있어요. 이렇게 얘기했더니 어, 엄마가 물어봤겠지. 조이가 누군데? 조이 후? 조이가 누구냐고요? 그러면서 예, 조이를 바라보면서 다시 한번 얘기를 합니다. 조이 후? 조이가 누구냐는데요? 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 다시 한번 들어볼게요. Mom, we've been through this. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not alone. Joey's here. <웃음> Joey who? Joey who? Tribbiani. Joey Tribbiani. Yes, okay, hold on. She wants to talk to you. Take the phone. 네, 저 어떤 상황인지 아시겠죠? 저? 음, 조이는 어, 옆에 괜히 시중 둘다 <웃음> 시중 둘다가 의심과 신문을 받게 생겼어요. 자, 이 여자 그 엄마 입장에선 당연히 궁금하겠죠? 누군지, 그죠? 음, 그래서 물어본 겁니다. 그랬더니 Tribbiani 이렇게 대답을 했죠. 그 뭐라 그래요? 리디아가 she wants to talk to you take the phone 이렇게 얘기했습니다. 엄마가 좀 얘기 좀 하세요. 이렇게 얘기를 한 거예요. 아무 잘못 없는데 옆에 있었을 뿐인데 take the phone 이렇게 얘기하죠. 전화 좀 받아 봐요. Mom, we've been through this. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not alone. Joey's here. Joey who? Joey who? Tribbiani. Joey Tribbiani. Yes, okay, hold on. She wants to talk to you. Take the phone. 자, 조이가 이제 어 생명부지 알지 못하는 리디의 엄마하고 어 대화를 합니다. 전화로 들어볼게요. Hi. Yeah, it's me. Oh, no, no, no. We're just friends. Yeah, I'm single. 25. An actor. Hello? 네, 자 이건 다 따라오셨죠. 저. 어려운 단어 없었는데요. 자 이게 뭐냐면 지금 조이가 그 리디아의 엄마랑 통화를 하는 겁니다. 리디아 엄마가 막 굉장히 꼬치꼬치 캐물었겠죠. 지금 자기 딸하고 관련된 거라고 생각을 해서. 그러니까 또 조이가 좀 순진합니다. 다 대답을 합니다. It's me. 그러면서 no, no, no. We're just friends. 이렇게 얘기를 해요. 어, 그러면서 이제 어, 소개를 하라 그랬겠죠. 이렇게 자기 소개를 합니다. 또 순진하게. I'm single. 결혼 안 했고요. 25. 25살이고요. 자기 직업도 얘기하겠지. An actor. 배우예요. 그렇게 얘기를 했는데 바로 끄는 거야. <웃음> 엄마가. 무슨 양스인지 알겠어요? 음. 뭐 미국이나 한국이나 사실 뭐 그렇죠. 우리가 뭐 예를 들어서 영국 배우 한다. 어, 영국 배우다. 그러면은 뭐 딸가진 모모들은 좀 예, 아유 힘들겠구나 이렇게 생각하잖아. 그죠? 제가 물론 뭐 이렇게 예술하시는 분들에 대해서 이렇게 폄하려고 얘기하는 게 아니라 일반적인 통념상 얘기를 하자고 요 우리가. 그러니까 여기서도 미국에서 마찬가지. 그러니까 유명한 배우도 아니고 배우 지망생도 엄청 많을 거 아니야, 그죠? 그러니까 어, 언 액터로 이렇게 얘기하니까 아유 볼거 없다 그러고 엄마 다, 다 끊어버린 거예요. <웃음> 그러니까 조이가 헬로 이렇게 얘기를 한 겁니다. 의미 아시겠어요? 좋습니다. 자, 리디아가 옆에 있다가 좀 당황하죠. 당황하지 얘기를 합니다. 들어볼게요. She's not much of a phone person. 자, 요거 관용구입니다. 좀 정리하고 넘어갈 텐데요. 자, 뭐라 그랬냐면요. She's not much of a phone person. 이렇게 얘기했습니다. She's not much of a phone person. 예, 거의 밑줄 친게뭐 있어요? Not much of죠. Not much of. 자, 어, 요거 정리 좀 하고 넘어가도록 할게요. 좀 새로운 표현인데요. 자, 이것만은 꼭. 네. 이 소리가 좀, 어, 좀 맥이 빠졌어요. 음? 김이 빠졌어. 음. 옛날하고 좀 다른 것 같아요. <웃음> 제가, 제 컴퓨터를 바꾸느라고, 어, 파일이 바뀌었어요. 음. 소리가 좀 맥이 빠지지? 자, 뭐 그게 중요한 거 아니니까. 자, 일단 거기 192페이지 좀 봅시다. 예, 난 머치오버. 요게 좀 관용적인 표현인데요. 요런 거 나오면 사실 우리가 참 해석하기가 애매하죠. 그죠? 어려운 단어 아닌데, 이걸 참, 어, 어, 그 아주 자연스러운 한국말로 해석하기가 좀 어렵습니다. Not much of 이렇게 나와 있죠. 말 그대로 한번 해석을 해볼게요. of 다음에 모모가 나오겠죠. 모모의 much, 많지, not, 안타란 뜻이에요. 모모가 많지, 안타란 뜻입니다. 모모가 많지, 않다 이런 뜻이에요. 그러면 이게 좀 어색하죠. 그래서 이걸 좀 자연스럽게 해석을 하면요. 뭐 굉장히 모모한 것은 아니다란 뜻이에요. 그럼 좀 의미가 왔어요? 어, 굉장히 아주 많이 뭐뭐 하진 않아. 대단히 뭐뭐 하지는 않아. 이런 의미예요. 그거 좀 알아두시면 됩니다. 요것도 간혹 나오는 것 같아. 자, 193페이지 잠깐 보세요. 그 예문. 
음, 예문 잠깐 보세요. 자, 그러면 이제 그 아주 클리어하게 의미 파악이 되실 겁니다. 거기 보시면 첫 번째 문장이에요. It's not much of a break. It's not much of a break. 자럼 뭘까? It's not much of a break. A break 그랬으니까 이건 휴식이죠. 대단한 휴식은 아니에요. 음, 그렇다고 뭐 대단한 휴식은 아니에요. 이런 뜻이에요. 의미 알겠어요? 어렵지 않죠? 죠 예, 두 번째 문장이에요. I'm not much of a golfer. I'm not much of a golfer. I'm not much of a golfer. 뭐예요? 저는 대단한 골프 선수는 아니에요. 이런 뜻입니다. 대단한 골프 선수는 아니에요. 그러니까 뒤에 오브 다음에 뭐 사물이건 사람이건 상관없는 거야. 그죠? 그러니까 의미가 뭐예요? 대단한 모모는 아니에요. 이것만 좀 알아두시면 됩니다. 세 번째 문장에 하나 더 해볼게요. This is not much of a surprise. 이렇게 쓸 수도 있어요. 그죠? This is not, so, uh, this is not much of a surprise. This is not much of a surprise. 이거는 대단히 놀랄 만한 거는 못 돼. 이런 뜻이에요. 의미 아시겠죠? 어, not much of입니다. 예, 이런 의미로 쓰인다는 거, 그걸 좀 기억을 해 둡시다. 자, 대본 다시 돌아오세요. 대본 다시 돌아오면, 지금, 어, 조이가 자기 엄마로 인해서 좀 무한을 당했죠. 그러니까 리디아가 좀 미안하죠. 그래서 위로차 이렇게 얘기를 합니다. She's not much of a phone person. She's not much of a phone person. Phone person 그랬으니까 뭐 대략 뭐예요? 전화 사람. 다시 말하면 뭐야? 그렇죠. 전화로 대화, 대화하는 사람이죠. 그러니까, 우리 엄마 그렇게 전화로 잘 말하는 사람은 아니에요. 다시 말하면 뭐야? 전화 매너가 그렇게 좋은 사람은 아니에요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 의미 아시겠어요? Not much of. Not much of. 그걸 좀 기억을 해 둡시다. 아시겠죠? 음, 제가 이게, 예, 이, 글쎄요. 날씨 때문인지 자꾸 목이 메인데 좀 양해를 해 주시기 바라겠습니다. 자, 고그 문장 다시 한번 들어볼게요. 자, 리디아가 지금 약간 미안해서 얘기를 한 거예요. 아, 우리 엄마 원래 이렇게 전화 매너가 없어요. 이런 뉘앙스야. 들어봅시다. She's not much of a phone person. 한번더 들어볼까요? Not much of. 입니다. Not much of. She's not much of a phone person. 아, 저희 엄마 그렇게 전화 매너가 좋은 사람 아니에요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 조이가 대답을 합니다. Yeah, so, uh, so uh, what's the deal with this father guy? 네, 일단 그 예, 두 번째 리스닝 문장이 나왔는데요. 자, 블랭크 일단 맞춰 보고 갑시다. 자, 뭐 조이는 뭐 굉장히 성격이 좋죠. <웃음> 자, 이거 들으셨죠? 다시 한번 들어볼게요. What's the deal with this father guy? 그렇죠? What's the deal with This father guy 이렇게 얘기했습니다. 다시 한번 들어볼게요. What's the deal with this father guy? What's the deal with this father guy? 이렇게 얘기했죠. What is the deal with with this father guy? 예, 디귿 디귿 연음 되니까 with this father guy 이렇게 얘기했네요. 그렇죠? What's the deal with this father guy? What's the deal with this father guy? 자, 그럼 의미가 뭐예요? What's the deal with this father guy? 그랬으니까 이 애아빠라는 사람 무슨 문제가 있나요? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그죠? 이 애아빠라는 사람 도대체 어떻게 된 거예요? 이런 뉘앙스예요. 어, what's the deal with? 입니다. what's the deal with? 어, 근데 이거 미드 보면 굉장히 많이 나오죠? 그죠? 많이 들어봤을 거예요. 많이 나오는데 우리가 굉장히 해석이 안 되죠? 그죠? 왜? 우리나라 사람들 꼭 해석을 하려면 deal을요, 꼭 거래라고 해석을 한다? 그죠? 좀 찔리, 뜨끔뜨끔 하시는 분들 계시죠? 그러니까, what's the deal with? 그러면, 무슨 거래라고 자꾸 집, 거래라는 의미를 자꾸 집어넣으니까, 이게 말리는 거야. 그러지 마시고요. what's the deal with? 이 표현은 좀 알아두세요. 이 표현이 나오면, what's the problem with? 이렇게 같이 좀 기억을 해두세요. 물론, 같은 의미는 아니에요. 엄밀하게 말하면, 왜냐면, problem 그러면은, 이게 좋은 뉘앙스의 문제라는 것보다는 좀 나쁜 문제라는 의미가 많아요. 그죠? 그런데, what's the deal with? 그러면, 무슨 문제야? 어떻게 된 거야? 이런 의미도 있고요. 또는 좋은 문제라는 의미일 때도 있어요. 간혹 가다가. 아, 그러니까, 그, the deal, 이걸 꼭, the problem, 이렇게 좀 기억을 하실 필요 없는데, 그건 좀 주의하셔야 되는데, 정 생각이 안 난다 그러면요. 그냥 거래라는 생각, 생, 어, 하지 마시고, what's the problem with? 이렇게 생각을 해서 해석하시면 조금 더, 어, 해석이 잘될 겁니다. 한 90%는 잘 해석이 될 겁니다. 음, 이 애아빠라는 사람 도대체 무슨 문제예요? 무슨 일이 있, 있는 거예요? 어떻게 된 거예요? 이런 뉘앙스예요. 아시겠죠? 어, 물론 한 가지 더 붙이면 뭐예요? What's the deal with? 이게 좋은 의미로 있을 때도 있어요. 어, 도대체 뭐가 특별한 건데 이렇게 표현할 때도 What's the deal with? 이런 표현을 쓴답니다. 그거좀 기억을 해둡시다. 
근데 거의 90%는 거의 프로브롬의 의미로 쓰이니까 그렇게 좀 기억을 해 주신 게 좋을 것 같아요. 거래라는 개념 좀 어, 탈피하세요. 근데 이 앱은 어떻게 된 거예요? 이렇게 지금 어, 조이가 얘기를 한 겁니다. 아시겠죠? 좋습니다. 다음 장이요. I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. 자, 들으셨나요? 네, 오늘 세 번째 리스닝 문장이 되겠네요. 마찬가지로 블랭크가 두개 있습니다. 다시 한번 들려드리도록 할 테니까요. 자, 블랭크에 있는 단어 맞춰보도록 하겠습니다. I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. I mean, blank. If죠, if. I mean, if someone was having my baby somewhere. 제말 뜻은요. 만약 누군가가 was having my baby somewhere. 어딘가에서, 즉 나도 모르는 어딘가 낯선 곳에서 내 아이가 태어난다고 한다면요. I would want to know about it. I would want to know about it. 줄여서 I'd. I'd want to know about it. 정말 알고 싶어 할 텐데요. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 되셨어요? 그 블랭크에 들어간 단어가 어렵지 않기 때문에 제가 설명을 드린 겁니다. 다시 한번 들어볼게요. I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. 네, 자, if or I'd. 이게 들리시나요? 첫 번째 블랭크 if, 두 번째 블랭크 I'd. 예, 그 부분만 한번 주의 깊게 들어보세요. I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. 네, 들리시나요? 음, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. 이렇게 얘기를 한 거예요. 의미 아시겠죠? 좋습니다. 그렇게 if라든지 I'd 이런 게좀안 들리기 때문에 세 번째 리스닝 문장으로 우리가 블랭크를 좀 잡아봤습니다. 자, 그러면서 다음과 같이 얘기를 하죠. Is there any problem? 무슨 문제 있는 거예요? 이렇게 얘기를 한 거예요. 음, 조이가 지금 남자, 애 아빠에 대해서 좀 어, 얘기를 한 겁니다. 그러니까 어, 리디아가 뭐라고 얘기를 합니다. 자, 들어보도록 할게요. Hey, am I interested in your views on fatherhood? 네, 좀 빨라는데요. 자, 여기 표현 우리가 관용적으로 쓰인 표현 패턴. 들리셨네? Be interested in이죠. Be interested in. 어디 어디에 관심이 있다라는 뜻입니다. 자, 나오는지 한번 들어보세요. Hey, am I interested in your views on fatherhood? Am I interested in? 이렇게 얘기했죠? Am I interested in? 제가 관심 있나요? 제가 관심 있다 했어요? 뭐 이런 뉘앙스를 보시면 되겠습니다. Am I interested in? 좋습니다. 들어볼게요. Hey, am I interested in your views on fatherhood? Am I interested in your views? Your views. 당신의 관점. Your views on fatherhood. Fatherhood. Fatherhood 그러면요. 이거 뭐 굳이 여러분들이 꼭 알아두셔야 될 그런 단어는 아닌데 우리가 보통 이제 뒤에 후드를 붙이는 건 뭐냐면 neighborhood. 그럴 때 후드를 붙이죠. 그죠? 그러니까 어떠한 그 집단적인 의미를 표현할 때 쓰는 거예요. 이웃들을 표현할 때 이웃 할때 우리가 neighborhood 이렇게 표현하죠. Fatherhood 그러면 이건 아버지 집단이죠. 그러니까 뭐예요? 부정, 어, 아버지들이 갖는 어떤 그런 감정, 부정, 도리 이런 걸 얘기를 하는 거예요. 제가 언제 당신의 부정에 관련된 그런 당신의 입장, 관심 있어 했어요? 이렇게 얘기를 한 거예요. 어, 의미 아시겠어요? 지금 조이가 어, 쭉쭉 좋게 나가다가 갑자기 이제 애 아빠에 대해서 물어본 거잖아요. 그죠? 아, 도대체 애 아빠 뭐한 사람이에요? 이런데 나타나지도 않고 이런 양식을 얘기하니까 리디아가 발끈해서 얘기를 한 겁니다. 저기요, 근데 제가 부정에 대해서 당신의 그런 의견에 대해서 관심 있어 했어요? 물어봤어요? 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 의미 아시겠죠? 다시 한번 들어볼게요. Hey, am I interested in your views on fatherhood? 네, 듣기 싫다는 얘기죠, 그죠? 자, 그래도 조이가 얘기를 합니다. 쭉 들어볼게요. Okay, look, maybe I should just go. Maybe you should. Good luck and uh, take care, huh? 자, 의미 아시겠죠, 그죠? 어, 아마 제가, 제가 가야 되겠네요. 그러니까, maybe you should. 네, 가세요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. Take care. 수고하세요. 이렇게 얘기해서 끝나는 문장이 되겠습니다. 자, 어떤 내용인지 파악하셨죠? 좋습니다. 자, 그럼 다음 섹션 넘어가기 전에요. 어, 조각조각 냈는데, 대본 한번 쭉 우리가 한번, 어, 처음부터 들어보도록 하겠습니다. Mom, we've been through this. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not alone. Joey's here. Joey who? Joey who? Tribbiani. Joey Tribbiani. Yes, okay, hold on. She wants to talk to you. Take the phone. Hi, yeah, it's me. Oh, no, no, no. We're just friends. Yeah, I'm single. 25. An actor. Hello? She's not much of a phone person. Yeah, so, uh, so, uh, what's the deal with this father guy? I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. Is there any problem? 
Hey, am I interested in your views on fatherhood? Okay, look, maybe I should just go. Maybe you should. Good luck, and uh, take care, huh? 네, 자 왕초보 실로 안들키의 빈칸 잡아내기 보도록 하겠습니다. 자첫 번째 문장이에요. 아유, 우리 끝났어요. 끝났어요. 들어봅시다. We've been through this. 네, 뭐 한번 따라해 보죠. We've been through this. 네, 좋습니다. 자 문장이요. We are through. We are through. Be through. 끝나다. Be through. 예, 그거 좀 기억을 해두시기 바라겠습니다. 두 번째 문장으로 넘어가도록. 하겠습니다. 자, 이것도 많이 쓰는 표현입니다. 관용으로 많이 쓰는 건데, what's the deal with? What's the deal with? 꼭 알아두세요. 음, 거래 이러지 마. 알겠죠? 좋습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 도대체 애 아빠는 어떻게 된 거예요? What's the deal with this father guy? 네, 한번 더요. What's the deal with this father guy? 네, 좋습니다. 자, 세 번째 문장으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 세 번째 문장 조건절이죠, 죠. if가 나왔습니다. if 그 다음에 주어 동사 comma 주어 would 혹은 could, 그죠? 음, 그 법칙이에요. 만일 누군가 어디서 자기 아이를 출산 중이라면 알고 싶어하는 거 아닌가? 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 좋습니다. 자, 한번 듣고요. 천천히 한번 따라해 보도록 하겠습니다. If someone was having my baby somewhere, I'd w a n t to know about it. 어렵지 않아요? 듣고 따라해 볼게. I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. 네, 좋습니다. 자, 이걸 뭐 외워서 그렇죠. 외워서 바로 하기 좀 어렵죠, 그렇죠? 자, 교재 있으신 분들이 교재를 보고 그냥 쭉 한번 읽어 보세요. If 주어 동사 comma I would want to know about it 이렇게 얘기를 하는 겁니다. If someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. 좋습니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. 네, 좋습니다. 자, 기초 영어 회화 패턴으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 자 기초 영어 회화 패턴 보도록 하겠습니다. 189강부터는 또 새로운 패턴이 나오는데요. 자, there is 문장은 우리가 다 아시죠? 의미도 알죠, 그죠? There is, there is. 뭐, 뭐가 있습니다. 이런 문장이 되겠는데요. 자, 이 표현을 이용한 패턴을 소위 말해서 이 사람들이 실생활에서 많이 쓰는 말버릇을 공부를 해보도록 하겠습니다. There is로 뭐, 뭐 있습니다요. 자, 189강 오늘 처음 패턴에서는 뭘 배울 거냐면요. 뭐뭐 있나요? 이렇게 물어보는 거예요. 뭐뭐 있나요? 이렇게 물어보는 거야. 자, 그러면 there is 뭐뭐 뭐뭐가 있습니다. 우리가 이렇게 표현을 하죠. 질문할 때는 어떻게 돼? 비동사니까 비동사 앞으로 끄집어내겠죠. 그래서 is there 뭐뭐 이렇게 물어보는 거예요. 어, 아시겠죠? 그래서 뭐뭐 있나요? 이렇게 물어보는 거야. is there 뭐뭐? 그런데 여기서 조금 주의하실 게 뭐냐면요. 뭐뭐가 있나요? 라는 의미에는요. 괄호 열고 혹시 괄호 닫고 그런 뉘앙스가 좀 있어요. 자, 몰라서 물어보는 거지. 뭐뭐 있어요? 한국말로는 뭐 예를 들어서 연필 있어? 이렇게 물어볼 수 있잖아. 그죠? 그렇게 물어볼 수 있는데 영어에서는요. 저 사람이 지금 연필이 있는지 없는지 잘 모르는 상태에서 물어보는 거예요. 그래서 is there 연필? 예를 들어서 is there 연필? 그러면 되게 말이 좀 어색해요. 이미 알고 있는 걸 물어보는 거가 돼. 어, 그래서 Is there? 이렇게 물어볼 땐요. 항상 이 사람들이 그렇죠. 되도록 any라는 표현을 사용을 해줍니다. 그게 무슨 뉘앙스냐 하면요. 혹시라는 의미예요. 혹시 뭐뭐 있어? 혹시 뭐뭐 있나요? 이런 표현을 쓸때 Is there any? 라고 표현을 해줍니다. 이게 좀그 어색하지 않고 좀 자연스러워요. 어, 그러니까 Is there 뭐뭐? 이렇게 딱 얘기를 하는 게 자체가 좀더좀 좀 어색하고요. 의미 아시겠죠? 그러니까 뭐뭐 있나요가 말 그대로 혹시 뭐뭐 있나요? 이런 뉘앙스다 라고 기억을 좀 해두시면 되겠습니다. 아시겠죠? 그래서 is there any? is there any? 고 문장을 좀 기억을 해주세요. is there any? 아시겠죠? 그래서 상대방한테 뭐뭐 있어요? 이렇게 물어볼 때는 그렇죠. 오늘 첫 번째 패턴은 is there any? 뭐뭐? 이렇게 묻는 연습을 해두시면 되겠습니다. 좋습니다. 자, 그럼 문장 하나하나 어, 만들어 보, 보면서요. 연습을 좀 해보도록 하겠습니다. 첫 번째 문장입니다. 혹시 남는 거 있어요? 혹시 남는 거 있나요? 그렇죠. Is there any left? Is there any left? 이건 많이 했죠. 좋습니다. 자, 원어민 발음 듣고 따라해 보도록 하겠습니다.
Is there any left? 네, 한번 더요. Is there any left? 네, 자, 두 번째 문장 보도록 하겠습니다. 혹시 빵좀더 있나요? 음, 어렵지 않죠, 그죠? 음, 빵좀더 있나요? Is there any more bread? Is there any more bread? 좋습니다. 자, 원어민 발음 따라해 보도록 할게요. Is there any more bread? 네, 한번 더요. Is there any more bread? 네, 자, 세 번째 문장 보도록 하겠습니다. 신문에 혹시 무슨 재미있는 기사라도 나와 있나요? 자, 이걸 어떻게 오래 <웃음> 어떻게 어떻게 하면 돼요? 신문에 무슨 재미있는 기사라도 나와 있나요? 자, 뭘 잡으면 돼? 어, 혹시 뭐뭐 뭐 있나요? 혹시 기사 있나요? 그렇죠. 혹시 뉴스 있나요? 뉴스 있나요? 혹시 뭐야? 재미있는 뉴스 있나요? 이렇게 잡으면 되겠죠, 일단. Is there any interesting news? Is there any interesting news? 근데 뭐야? 신문에 신문에 in the newspaper 혹은 in the paper 다 대체 그러면 신문에 혹시 무슨 재미있는 기사라도 나와 있나요? Is there any interesting news in the paper? 한번 더요. Is there any interesting news in the paper? 의미 아시겠죠? 좋습니다. 자, 요 문장도 듣고 따라해 보도록 할게요. Is there any interesting news in the paper? 네, 좋습니다. 다시 한번 해보도록 할게요. 신문에 무슨 재미있는 기사라도 나와 있나요? Is there any interesting news in the paper? 네, 좋습니다. 한번 더요. Is there any interesting news in the paper? 네 번째 문장 보도록 하겠습니다. 어, 혹시 이 근처에 어디 좀 괜찮은 식당 있나요? 우리가 많이 쓰지, 쓰겠죠, 이거죠. 혹시 이 근처에 어디 좀 괜찮은 식당 있나요? 음, 이럴 때 is there... 식당 이렇게 하지 말라고. 그러면 되게 어색해요. 이미 식당이 있다는 걸 알고 내가 물어보는 것 같아요. 그러니까 Is there any? 자 그럼 뭘 잡으면 돼요? 그렇지. 괜찮은 식당을 잡으면 되겠죠. Is there any nice restaurant? 뭐예요? 이 근처에. Around here? 이렇게 하시면 되겠죠. 다시 한번 해볼게요. 이 근처에 어디 괜찮은 식당 있나요? Is there any nice restaurant around here? 한번 더요. Is there any nice restaurant around here? 좋습니다. 자, 원어민 선생님 발음 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Is there any nice restaurant around here? 네, 이 근처에 혹시 어디 괜찮은 식당 좀 있나요? Is there any nice restaurant around here? 네, 좋습니다. 다시 한 번요. Is there any nice restaurant around here? 네, 좋습니다. 자, 다섯 번째 문장 보도록 하겠습니다. 사무실 근처에 눈에 띄는 큰 건물이 있나요? 자, 이거 <웃음> 뭐 이래 문장이 <웃음> 어떻게 하라고 사무실 근처에 눈에 띄는 큰 건물이 있나요? 음, 이런 거좀 제가 사실 좀 그렇죠 여러분들 긴장하게 하려고 이렇게 만들었는데 자 보세요 무, 눈에 눈에 띄는 큰 건물 이거 <웃음> 어떻게 영어로 해? 어? 이거 한 단어로 뭐 있어요? 그렇지 이런 거좀 알아두세요 랜드마크죠 랜드마크 그죠? 랜드마크 이렇게 하시면 되겠죠. 어, 눈에 띄는 건물. <웃음> 긴장했죠. Is there any landmark? 사무실 근처. Around your office. 여기서 뭐 그냥 너의 사무실 근처 이렇게 해석을 했네요. 어, 당신 사무실 근처에 혹시 눈에 띄는 큰 건물 있나요? 찾아가게요. 그렇죠. Is there any landmark around your office? 한번 더요. Is there any landmark around your office? 좋습니다. 자, 요 문장 듣고 따라해 보도록 할게요. Is there any landmark around your office? 네, 좋습니다. 자, 원어민 선생님 발음도 굉장히 중요합니다. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. 혹시 당신 사무실 근처에 눈에 띄는 큰 건물 있나요? Is there any landmark around your office? 네, 좋습니다. 한번 더요. Is there any landmark around your office? 네, 자, 여섯 번째 문장 보도록 하겠습니다. 하나 더 해볼게요. 혹시 특별히 좋아하시는 브랜드라도 있나요? 음, 이렇게도 쓴단 말이야. Is there any? Is there any? 혹시 브랜드 있어요? 이렇게 잡으면 되겠죠. Is there any brand? Is there any brand? 그럼 뭐야? 당신이 좋아하는 특별한 브랜드. Is there any special brand you like? Is there any special brand you like? 됐나 당신이 좋아하는 특별한 브랜드라도 있어요? Is there any special brand you like? 
좋습니다. 자, 문장을 만들 수 있었어요. 자, 요 문장 다시 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Is there any special brand you like? 네, 좋습니다. 한번 더요. Is there any special brand you like? 네, 좋아요. 혹시 당신이 특별하게 좋아하시는 브랜드라도 있어요? Is there any special brand you like? 네, 좋습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 189강 다 공부를 했습니다. 어, 오늘부터 또 새로운 패턴을 공부를 했죠. There is 패턴을 이용해서, there is 문장을 이용을 해서 혹시 뭐뭐 있나요? Is there any? Is there any? 혹시 뭐뭐 있어요? Is there any? Is there any? any 붙여준다는 거. 그걸 꼭 기억을 좀 해두시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 저는 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 또 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. Mom, we've been through this. No, I'm not calling him. I don't care if it is his kid. The guy's a jerk. No, I'm not alone. Joey's here. Joey who? Joey who? Tribbiani. Joey Tribbiani. Yes, okay, hold on. She wants to talk to you. Take the phone. Hi, yeah, it's me. Oh, no, no, no. We're just friends. Yeah, I'm single. 25. An actor. Hello? She's not much of a phone person. Yeah, so, uh, so, uh, what's the deal with this father guy? I mean, if someone was having my baby somewhere, I'd want to know about it. Is there any problem? Hey, am I interested in your views on fatherhood? Okay, look, maybe I should just go. Maybe you should. Good luck, and, uh, take care, huh?